ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാൾട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാൾട്ടാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോമൺ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പ് നമ്മൾ കറിയുപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല കടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് എടുക്കാവുന്ന സാധനമാണ് വെള്ളത്തിൽ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാൾട്ട് കിട്ടും അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ക്രിസ്പ്ലൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ സാൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാത്ത ചില സാൾട്ടുകൾ നമ്മൾ കൃത്രിമമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും പിന്നീട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ചില സാൾട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ അപ്പ സോഡ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു വൈറ്റ് പൗഡർ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ വീട്ടിൽ വല്ല പഴംപൊരിയോ അല്ലെ അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഇനി എങ്ങനെയാണത് നിർമ്മിക്കുന്നത് നോക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ നിർമ്മിക്കുന്നത് സോൾവീസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സോൾവീസ് പ്രോസസ്സ് ഈ സോൾവീസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ല ശരിക്കത് വാഷിംഗ് സോഡ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ സോപ്പിലും ഡിറ്റർജൻറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷിംഗ് സോഡ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്ക് സോൾവീസ് പ്രോസസ്സ് എന്നാൽ ഈ സോൾവീസ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ആ സോൾവീസ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ നിർമ്മിക്കുന്നത് സോൾവീസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണിത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ രൂപമാണിത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം എന്നുള്ളത് പറയാം സോളീസ് പ്രോസസ്സിന് ലൈം സ്റ്റോൺ ആവശ്യമാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീ നമ്മുടെ സി ബെഡിലൊക്കെ കടൽ തീരത്ത് വരെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ബ്രൈൻ എന്നാണ് ബ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു മോൾട്ടൺ രൂപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ചേർത്ത് മാക്സിമം സാൾട്ട് ലയിപ്പിച്ച് ചേർത്ത ഒരു ഒരു രൂപം എന്നാൽ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രൈൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് അമോണിയ ആണ് അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോൾവീസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ നിർമ്മിക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന് അതായത് ലൈം സ്റ്റോൺ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ക്യുക്ക് ലൈമും കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബ്രൈന് സാ അമോണിയ ചേർത്തിട്ടുള്ള സാധനത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ബ്രൈനിൽ അതായത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ അതിൽ അമോണിയ അതിൽ ചേർക്കാവുന്ന അതിൽ ലയിച്ച് ചേരാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം അമോണിയ ചേർത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലൂടെ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്താകുമ്പോൾ എൻ എ സി എൽ എൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ എൻ എച്ച് ത്രീ അതായത് അമോണിയ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സി ഒ ടുവിനെ പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ യൂസ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈ രണ്ട് സാധനം കിട്ടും ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതൊരു മൈൽഡ് നോൺ കൊറോസീവ് ബേസാണ് സാധനം സാൾട്ടാണ്
നമ്മുടെ ഫുഡ് മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഗിവൺ ഓഫ് ടു എൻ എച്ച് സി ഒ ത്രീ നമ്മൾ ഈ സോഡിയം കാർബണേറ്റും സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അല്ല സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എൻ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ മാവിനെ പതപ്പിക്കുന്നത് മാവ് പതയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാവ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആ പാത്രം നിറച്ച് മാവായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാവിനിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ എല്ലാവരും പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഫോർ സെർട്ടൈൻ ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഫുഡ്സ് ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ മേക്കിംഗ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എ മിക്സർ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മളുടെ ഡഫിനെ റൈസ് ചെയ്യും ഇത് ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ബേസാണ് ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് നൽകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുക ബേക്കിംഗ് പൗഡറിലെ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഈ ബേസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഈ കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് മെഡിസിൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആസിഡിറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു സ്റ്റൊമക്കിൽ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും വയറുവേദന ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിൽക്ക് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടണം മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസിഡിനെ അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് സോഡ ആസിഡ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറിലാണ് സോഡ ആസിഡ് ആസിഡ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓഫീസുകളിൽ ബസ്സുകളിൽ അതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ചുവന്ന കുറ്റി കാണാറുണ്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയൊരു കുറ്റിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തീ കെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് സോറി ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് തീപ്പെടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ തീയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഇത് തീയിൽ പോയി വീഴുന്നു അതിന് വീഴ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ചൂടാവും ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിനേക്കാൾ ഹെവിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരികയും ഓക്സിജൻ അതിന് മുകളിലാവുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തീയും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കട്ടാവുകയും തീ കെട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ അധികം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതാണ് മറ്റൊരു ഉപയോഗം നമ്മളെ നിത്യജീവ
നേരത്തെ നമ്മൾ സോഡീസ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ വെച്ച് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇനി എൻ ഒ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീയെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ വെള്ളം ചേർക്കും വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നിർത്തിയിട്ട് തണുപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും എൻ ഒ ടി സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ഒരു എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ മോളിക്കോളിനോട് കൂടെ പത്ത് വാട്ടർ മോളിക്കോളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് വാഷിംഗ് സോഡ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡറുകളിൽ സോപ്പുകളിലൊക്കെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ അലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം എടുത്താൽ അതിന് സോപ്പിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വെള്ളം മുഴുവൻ റിമൂവ് ആവുന്നതോടുകൂടെ അത് പിന്നെ സോപ്പിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കില്ല നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് പതപ്പിച്ചാൽ അത് പതക്കില്ല കാരണം ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ആ ആക്ഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ എൻ എ ടി സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ആണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നതോടു കൂടി ടെൻ എച്ച് ടു ഒ റിമൂവ് ആവും ടെൻ എച്ച് ടു ഒ റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ആ സ്വഭാവം കാണിക്കില്ല പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റിക് സോഡ ഗ്ലാസ് സോപ്പ് പൗഡേഴ്സ് ബൊറാക്സ് ആൻഡ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ റിമൂവിങ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാധനം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുക്കി പൊന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നനയാത്തതുണ്ടാവും കാരണം വെള്ളം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ എത്തില്ല എന്നാൽ അതേ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗവും നനയും വെള്ളം കുറച്ച് ഹാർഡാണ് വളരെ ഈ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ഹോളിലൊന്നും വെള്ളത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് വാട്ടർ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് വളരെ ഡൈലൂട്ടാവും അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിൻ്റിൽ വെള്ളത്തിന് എത്താൻ കഴിയും ആസ് എ ക്ലീൻസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് നമ്മളെ വീട്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സാൾട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡയും മറ്റൊന്ന് വാഷിംഗ് സോഡയും രണ്ടും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരേ പ്രോസസ്സാണ് സോൾവീസ് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ കിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് കം പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഷിംഗ് സോഡ കിട്ടും സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻ എ ടി സി ഒ ത്രീ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മളതിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യും എൻ എ ടി സി ഒ ത്രീ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് വീണ്ടും റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടും സോറി സോഡിയം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വാഷിംഗ് സോഡ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയാണ് രണ്ട് സാൾട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ